we start with the name of Almighty God, the most gracious, the most merciful. Dear student, friend, follower, today we'll be discussing about uh, organs of speech. So what are organs of speech when you produce your song? To what extent your mouth, your lungs, your upper teeth, your lower teeth, your active articulator, your passive articulators, even your lips, while, uh, while they are going to be rounded or spread, or they are going to make circle. So how you produce sound? So certain sound, how they are produced, how they are going to uh, take an actual form, we'll be studying all in an actual, especially an organ of speech. Second, we'll be discussing what is IPA. International Phonetic Alphabet. And uh, about vowel, we have already discussed. And uh, if you have any confusion, we'll be discussing further. So then we have another assignment related to complement. What is complement? I think some days back, we discussed about uh, just noun phrase, verb phrase, but uh, we left especially complement. I just want to let you know what is complement. So let's see. Our film we have discussed. I have. So what is complement? Who will tell me? Complement, object complement, and subject complement. How we can recognize whether it's a subject complement or object complement? Yani object complement kab banta hai? Subject complement kab banta hai? Or uh, complement hota kya hai? Who will define me in simple word? If you have already studied grammar, you have studied, you might have heard from your teacher or you study from your teachers. Let me know what is complement first. Perhaps you don't know. Sir, it is a knowledge that in this sentence, mein that use hota hai, usme complement. Hota hai. Jisme that use hota hai, usme complement hota hai. So that ke baad uh, um, dependent class bhi aati hai. Aapko pata hoga, adjective class, noun class, adverb class. So what about them? So you are not telling me actual definition of complement. What does complement do? Whether it's an object or it is a, another thing as compared to object. Sometimes people call it object, but generally, but when we... Sir, can... compliment ka matlab, uh, uh, expressions ya praise may be aate hain. Oh, compliment. Oh, compliment I se hota hai. Ye compliment hai jiska matlab hota hai complete karne wala. Yani compliment ka matlab kya hai? One who complete sense. So here, uh, just see. Now, I'm going to tell you how compliment and object ki pehchan kaise ho. You know how to tell that this is my compliment and this is object. अब यहां पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि शकीला हैज अ बुक ठीक है अगर तो इस बुक का और शकीला का दोनों का जो इनकी कैटेगरी सेम है मतलब शकीला और बुक जो है दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं मिसाल के तौर पर मैं नीचे कहता हूं शकीला इज अ गर्ल शकीला हैज अ बुक शकीला और बुक के درمیان कोई रिलेशन नहीं है दोनों डिफरेंट कैटेगरीज कैटेगरी है अगर ये दोनों डिफरेंट होंगी यानी हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों डिफरेंट हैं उनकी कैटेगरी डिफरेंट है इट विल बी नोन एज ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट हम इसे कहेंगे कि ये हमारे सेंटेंस का एक ऑब्जेक्ट है अगर ये सेम कैटेगरी होगी तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है जैसे मैंने कहा शकीला इज अ गर्ल तो गर्ल और शकीला दोनों एक ही चीज है हम कह सकते हैं कि जो गर्ल है वो उसका शकीला का क्या है कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट को क्लासिफाई कर रहा है या उसको ही डिफाइन कर रहा है या उसको ही रिपीट कर रहा है तो हम इसे कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोबारा से मेरे साथ कोई रिपीट करे यही जो बात मैंने की है जस्ट गिव मी रिफ्लेक्शन सो दैट यू पीपल विल बी विल बी गेटिंग बेटर आईडिया हु विल एक्सप्लेन मैंने ये बताया कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे सेम होंगे तो हम कहेंगे यानी सेम उनकी कैटेगरी होगी हम कहेंगे कि ये क्या है ये कॉम्प्लीमेंट है इसका मिसाल मैंने सामने दिया है या हम कैसे कुछ भी कह सकते हैं शकीला हैज अ बुक अ बुक और या शकीला हैज अ पेंसिल और पेपर और समथिंग लाइक अ पेपर पेंसिल और जोनसी भी चीज है वो शकीला और यानी वो एक गर्ल है 
जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है बुक है पेंसिल है यू जो भी है ये उसका ऑब्जेक्ट होगा बट ऑन द अदर साइड हमारे पास दूसरा जो सेंटेंस है शकीला इज अ गर्ल अब जो अ गर्ल है ये इसका क्या है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है इट इज नॉट ऑब्जेक्ट विल कॉल इट ऑब्जेक्ट बिकॉज इज इट इज रिपीटिंग द सेम इट इज रिपीटिंग आर सब्जेक्ट तो हम इसे कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वन हु कम्प्लीट सेंस जो सेंस को कंप्लीट करता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं वो आप जो कॉम्प्लीमेंट कह रही हैं दैट इज अनदर अनदर थिंग वो कॉम्प्लीमेंट सी ओ एम पी एल आई से होता है ये किससे है सी ओ एम पी एल ई वन हु कम्प्लीट जैसे मैन एंड वोमेन बड़ा एक मशहूर सेंटेंस है मैन एंड वोमेन कंप्लीट ईच अदर कंप्लीट ईच दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं तो वो इस तरह कॉम्प्लीमेंट और है कॉम्प्लीमेंट जो वो होता है वो होता है प्रेज के लिए एडमिरेशन के लिए किसी को अडोर करना प्रेज करना ठीक है किसी को अडमायर करना गिव सम गुड वर्ड्स टू सम बॉडी इट्स अनदर थिंग बट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर ग्रामर तो ग्रामर वाला जो है उसके आगे ई होता है क्यों फोर दिया इसको रिपीट करें जो बात मैंने कही है शकीला हैज शकीला इज अ गर्ल तो यहाँ पे गर्ल जो है ये क्या है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या आएगा ये कॉम्प्लीमेंट लेकिन ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एस सी लिखूंगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट रिपीटिंग द सब्जेक्ट और ये जो मेरा इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये देखिए शकीला हैज अ बुक दूसरा सेंटेंस है शकीला हैज अ बुक अब शकीला जो है और बुक जो है ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी है हम इसे कह देंगे कि ये इसका ऑब्जेक्ट है इसको मैं ऐसे लिखूंगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उस वक्त मैं आपको समझा रहा था लेकिन वो हमें टाइम नहीं मिला तो ये रहता था लेकिन मेरे माइंड में होती हैं चीजें जो रह जाती हैं तो आई होप यू गॉट द पॉइंट तो एक कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो सकता है या तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या वो क्या हो सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और जो मैंने आपको यहाँ पे मिसाल दी है ये जो है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये गर्ल जो है किसको रिपीट कर रहा है शकीला को शकीला जो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ये जो इज है ये वर्ब है इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं ऑक्जिलरी वर्ब भी कहते हैं इसे वर्ब भी कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू गॉट इतनी समझ आ गई अब नेक्स्ट स्लाइड देखें उसके ऊपर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की भी मैंने मिसाल दी है कोई स्टूडेंट अपना रहता तो नहीं है अभी बाहर ऑल आर प्रेजेंट देखेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट Shakila is a girl. It is a subject compliment. ये हमारा क्या है Subject compliment. यानी ये girl जो है ये क्या Shakila का subject compliment. चूंकि हमारा जो compliment है हमारा compliment हमारे subject को ही define कर रहा है तो we will call it. It is a subject compliment. Maida is over here. Welcome. Maida, are you are you over here? Okay. तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जो कंप्लीट कर रहा है अब आ गर्ल जो है ये क्या है इट इज अवर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट सी इफ आफ्टर द वर्ब आवर कॉम्प्लीमेंट रिपीट द सब्जेक्ट अगर वो सब्जेक्ट को ही रिपीट कर रहा हो तो हम हम उसे इट विल बी इट विल बी नोन एज उसे हम क्या क्या कहेंगे नोन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा अब देखिएगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो हमने देख लिया व्हाट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई आप में से बताएगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वी हैव सीन मैं बताऊं ऑब्जेक्ट जिस तरह अभी सब्जेक्ट को रिपीट किया है और ये जिस तरह आपने बताया कि कॉम्प्लीमेंट मीन के हु विल कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस तो सब्जेक्ट को कंप्लीट किया अगर रिपीट किया यानी सब्जेक्ट को तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट को किया तो सेम वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वेरी गुड यू हैव गॉट द पॉइंट अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट 
तो ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये क्या करेगा हमारे ऑब्जेक्ट को ही बैक डिफाइन करेगा यानी ये उसको ही रिपीट करेगा कि वो कैसा है वो अच्छा है वो बुरा है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है वो ऐसे ऐसे तो फिर ये नहीं है कि ये हम जितना मर्जी उसे बढ़ा लें फिर एक ले लें फिर दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट फिर तीसरा ले लें फिर चौथा ले लें उसे हम अपनी मर्जी से उसको लंबा भी कर सकते हैं सेंटेंस को लेकिन पता तो होना चाहिए ना मैं लिख क्या रहा हूँ क्या ये ग्रामेटिकली ठीक भी है या नहीं अच्छा देखिएगा द टीचर सिलेक्टेड हर हर द प्रीफेक्ट या मैं कह देता हूँ के आई हैव सिलेक्टेड हर द प्रीफेक्ट या मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया द टीचर प्रीफेक्ट का मतलब होता है मनीटर परेशान ना होना द टीचर सिलेक्टेड सिलेक्टेड तो हमारा वर्ब है ठीक है ये हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है डेफिनेटली आखिर पे आया ना तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया लेकिन ये क्या है फिर यहाँ ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है अब ये कॉम्प्लीमेंट किसको डिफाइन कर रहा है ये टीचर को तो डिफाइन नहीं कर रहा टीचर को रिपीट नहीं कर रहा ये किसको रिपीट कर रहा है कौन बताएगा इट इज रिपीटिंग हर ये हमारे ऑब्जेक्ट शकीला को हाँ जी ऑब्जेक्ट जो है नहीं शकीला तो यहाँ पे नहीं है वो शकीला तो ऊपर ही चली गई है यहाँ पे तो जस्ट हर लिखा है कोई भी हो सकती है आप भी हो सकती है सर ये उसी को सब्जेक्ट को मीन नाउन टीचर सिलेक्टेड हर द प्रीफेक्ट मैंने तो यहाँ जर्नल लिखा है देखिएगा The teacher selected और हार और prefect ये हमारा क्या है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है मैं यहां लिखूंगा ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम इसे कह सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सो आई विल वट आई विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस विल बी वेरी इजी आई विल राइट सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट लिखूंगा और उसके बाद लिखूंगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको डिफाइन किया उसने ऑब्जेक्ट को सिंपली आई थिंक यू गॉट क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट व्हाट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके सामने सेंटेंस आएगा आपको पता चल जाएगा okay? एक ही कैटेगरी हो तो फिर वो उसका ऑब्जेक्ट बन एक ही कैटेगरी हो तो वो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट बनता है अगर वो डिफरेंट कैटेगरी की कोई चीज हो तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये उसका क्या है ये उसका सब ऑब्जेक्ट है जैसे मैंने ऊपर मिसाल दी शकीला हैज अ गर्ल शकीला हैज अ बुक ठीक है शकीला इज अ गर्ल उसकी मैंने आपको मिसाल दी तो इस तरह की चीजें जो डिफरेंट कैटेगरी की हों वो क्या होंगी वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और अगर वो सेम ही कैटेगरी की तो हम उसे कहेंगे कि ये उसका कंप्लीमेंट है अच्छा एक चीज और है जो अक्सर स्टूडेंट को परेशान करती रहती है एक है जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल आप में से कोई स्टूडेंट अगर उसके पास नॉलेज है तो वो काइंडली लेट मी नो व्हाट इज जेरेंट एंड व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल यू माइट हैव लिसन टू लेक्चर लाइक जेरेंट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी टीचर से सुना हो कोई लेक्चर तो टेल मी वट इज जेरेंट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रिकी कंसेप्ट है अभी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कहते हैं जेरेंड का नो आइडिया सो देखिए ना ये कंसेप्ट है जो अगर ये आने चाहिए अच्छा पार्टिसिपल सर इसमें परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैव और साथ आईएनजी का यूज होता है अब आप जो भी आपके पास डाटा है ना इससे रिलेटेड क्योंकि वो एंबिगुअस uh, डाटा उसको डिलीट कर क्योंकि मैं नया डाटा डालने लगा हूँ इससे रिलेटेड आपके माइंड पहली बात तो ये है कि जो पार्टिसिपल होता है ना पार्टिसिपल वो तीन तरह के होते हैं कितने तरह के होते हैं तीन तरह के जो भी आपके पास पहले डाटा है इसके बारे में जो भी रॉन्ग डाटा है कहते हैं सबसे खतरनाक चीज है वो है कि आपका किसी ने दिमाग जो है ना वो गलत तरीके से गाइड कर दिया वो ज्यादा खतरनाक अच्छा पहली बात यह है ये तीन तरह की पार्टिसिपल होते हैं ठीक है एक है इसमें हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एक होता है पास्ट पार्टिसिपल एक हमारे पास होता है देख लें परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल इसके ऊपर मैं डिटेल लेक्चर जो है किस दिन दे के खुद रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे करूंगा 
आपने वो सुनना है ताकि आप किसी को ठीक तरह से बता तो सकें जब टीचर के ये आइडिया क्लियर ना हो तो वो बताएंगे क्या बताएगा ये चीज़ें जो हैं हमें भी बड़ी अम्बिकवस सी बताई गई मैंने फिर इनके ऊपर रिसर्च करके इनको थोड़ा सा जाना है अच्छा जी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल वी वन आई एन जी होता है क्या होता है वी वन आई जी किसी भी चीज के साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी लगाए तो उसको हम पार्टिसिपल फॉर्म कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आई लाइक डांसिंग अब यहाँ पे जो डांसिंग है ये मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये पार्टिसिपल ये जेरेंट तब बनेगा जब ये बतौर आई लाइक स्विमिंग आई लाइक स्विमिंग ये भी मेरा क्या है आई लाइक स्विमिंग जहां पे ये नाउन होगा बतौर नाउन यूज होगा जहां पे ये एडजेक्टिव यूज होगा वहां पे क्या बनेगा ये आई एन जी ये बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और जहां पे ये बतौर नाउन यूज होगा वहां पे क्या इस्तेमाल होगा वो सब वहां पर जेरेंट बन जाएगा दोनों चूंकि सेम है इसलिए कंफ्यूज करते हैं कुछ मसालों से मैं आगे बताऊंगा पहले ये कंसेप्ट समझ वी वन आई जी आई एन जी जो है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी जब ये बतौर नाउन यूज होगा सर एक मिनट एक्सक्यूज मी एक मिनट मैं इधर थोड़ा सा रिपीट करूं आपके साथ ताकि फिर आगे ने प्रॉब्लम डांसिंग यानी ये नाउन से रिलेटेड है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये स्विमिंग जो है ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्लेस से एक मिनट एक मिनट मैं थोड़ा सा ये कंसेप्ट बता लूं फिर उसके बाद उधर आऊंगा क्योंकि वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो होती है ना वो डिस्टॉर्ट करती है माइंड को मुझे ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये मुझे बताने दे अच्छा वर वी वन आई एन जी ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म करने के लिए हमें वी वन आई एन जी चाहिए वर की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आई ठीक है दूसरा है हमारे पास पार्ट पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तीसरी फॉर्म को क्या कहती है पास्ट पार्टिसिपल और इनको नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं ठीक है नॉन फाइनाइट मीन के ये कंटिन्यूशन की फॉर्म ज्यादा देते हैं हम ठीक है नॉन फाइनाइट वर्ब भी इनको कहा जाता है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब ये थोड़ा सा उस दिन भी मैंने बताया था फिर ये बड़ा लंबा लेक्चर है मैं फिर बाद में इस पर डिटेल लेक्चर किसी दिन दे दूंगा आप सिर्फ ये समझें प्रेजेंट पार्टिसिपल पास पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को सिंपली कहते हैं पास पार्टिसिपल और वर्ब तीसरी जो इसकी फॉर्म है पा, आ, पार्टिसिपल की यानी पार्टिसिपल मैंने बताया तीन होते हैं एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एक पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म और तीसरा पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल वो कैसे बनता है वो हैविंग के साथ हम क्या लगा देते हैं हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म मिसाल के तौर हैविंग attended uh, this lecture he went to college yani ye kaam complete ho to uske baad koi uh, thode se interruption ke baad dusra shuru ho jaye thoda sa time ke baad us tarah ye hum use karte hain having aur uske baad verb ki third form lagate hain ye hamara banega perfect participle ab ye cheez samajh le agar to uh, agar to aapka batore ye ye dekhe gerund work as a noun जेरन जो है वो वर्क करता है नाउन अगर तो आपका वी वन आई एन जी वर्क कर रहा है बतौर नाउन तो वो आपका जेरन है वो क्या है वो आपका जेरन है अगर आपका ये वी वन आई एन जी क्या वर्क कर रहा है बतौर नाउन वर्क कर रहा है तो वो आपका क्या बन जाएगा वो जेरन है अगर ये बतौर एडिक्टिव काम कर रहा है ये देखिए जेरन वर्क एज अ नाउन In a sentence, while present participle work as adjective, जबकि present participle जो है वो क्या काम करता है as adjective. मिसाल के तौर पर यहाँ पे दो मैंने मिसाले आपको दी हुई हैं. For example, I like dancing. अब ये dancing जो है ये किसी को define कर रहा है आगे आपने किसी कोई चीज़ है जिसको ये जिसकी सिफ्ट हो. कोई आगे चीज़ नहीं है. तो आप simply समझ जाएंगे ये मेरा क्या है? ये noun है यहाँ. ये क्या है मेरा यहाँ पे नाउन है क्योंकि इसके आगे कोई चीज नहीं जिसको ये डिफाइन कर रहा है अगर तो ये डिफाइन कर रहा है तो ये फिर सेंटेंस के अंदर मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा इस 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 कंसेप्ट को अब रिपीट करें ताकि दूसरों को पता चल जाए हु विल रिपीट दिस रिपीट इट सो दैट अदर कम टू नो हुज गोइंग एज अ वॉल्टियर हु इज गोइंग टू रिपीट 
अगर सेंटेंस के अंदर मैं फिर बता देता हूँ अगर सेंटेंस के अंदर आपका वी वन आई एन जी बतौर नाउन काम कर रहा है तो वो आपका जैरंड है वो क्या है जैरंड है अगर ये उसके अंदर बतौर जिक्टिव काम कर रहा है तो ये आपका क्या बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका फिर क्या बन जाएगा वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल कब बनेगा जब ये एजिक्टिव काम करेगा किसी सेंटेंस के अंदर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई सो अ डेंसिंग गर्ल आई सो अ रनिंग वाटर मैं यहां पे लिख देता हूं आई सो आई सो अ रनिंग वाटर आई सो अ रनिंग वाटर आप मुझे बताएं कि रनिंग वाटर क्या है वाटर जो है ये मेरा नाउन है और ये यहाँ पे बतौर उसका एजिक्टिव काम कर रहा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा या जेरन बनेगा हु विल लेट मी नो ना हियर जेरन रनिंग वाटर माय डियर रनिंग वाटर प्रेजेंट पार्टिसिपल है मैंने ये ऊपर लिखा हुआ ये देखें मैंने कहा कि अगर तो बतौर नाउन काम करे ये नाउन है तो जेरेंड है अगर ये एजिक्टिव काम करे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा तो रनिंग वाटर रनिंग वाटर वाटर हमारा नॉन है रनिंग जो है उसका एजिक्टिव काम कर रहा है अगर किसी सेंटेंस के अंदर वी वन आई एन जी आपका एजिक्टिव काम कर रहा हो एजिक्टिव काम कर रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं अगर वो नाउन काम कर रहा हो तो वो आपका जेरेंड है सिंपली मेरे साथ रिपीट करें आपको पता चल जाएगा करें यही बात रिपीट यहां पे देखें यहां पे ये नाउन है या एजिक्टिव है कौन बताएगा इज इट नाउन यहाँ पे ये नाउन ये नाउन है यहाँ पे शी लाइक टीचिंग ये क्या है ये भी नाउन है यहाँ पे नाउन है यहाँ पे नाउन है यहाँ पे नाउन है तो जिसमें बतौर नाउन काम करेगा मैंने बताया इट विल बी आवर जेरेंड इट विल बी आवर जेरेंड इट विल बी तो फिर ये तीनों ये तीनों ये जेरेंड हो गए तीनों जेरेंड हो दे आर हो दे आर जेरेंड बिकॉज दे आर वर्किंग सिंस दे आर वर्किंग एज अ नाउन ऑफ इन अ सेंटेंस ये सेंटेंस के अंदर बतौर नाउन काम कर रहे ये शुरू में भी आ सकते हैं ये सेंटर में भी आ सकते हैं आपने पहचानना है कि ये वर्क क्या कर रहा है Hope you got the point. आगे आए इससे रिलेटेड एक और प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी रिलेटेड मिसाल मैंने एक शामिल की है यहां पर देखिए आई सो आ डेंसिंग गर्ल आई सो आ रनिंग वाटर यहां पर आप बताए ये एजिक्टिव है और ये जो गर्ल है ये क्या है ये नाउन है गर्ल नाउन है किसी लड़की का नाम किसी लड़की किसी भी लड़की का को गर्ल कहते हैं तो नाउन बना ये नाउन है मेरा और ये मेरा एजिक्टिव आई सो अ डेंसिंग गर्ल वी सो अ फ्लाइंग काइट फ्लाइंग काइट ठीक है आई स्लैप द चेंजिंग फेस आई स्लैप द चेंजिंग फेस अब चेंजिंग जो है एजिक्टिव है और फेस क्या है नाउन है शकीला कौन बताएगा ये आई स्लैप द चेंजिंग फेस ये हमारा क्या है प्रेजेंट ये हमारा ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये डेफिनेटली हमारा फेस जो है नाउन है और जिसमें बतौर एजिक्टिव काम करे वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है आज मैंने आपको कंसेप्ट दिया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड एजिक्टिव सॉरी जेरेंड एंड पार्टिसिपल आई हैव गिवन यू कंसेप्ट अबाउट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड दीज थिंग यू शुड रिमेंबर इन योर लाइफ सो इफ यू आर टीचिंग स्पेशली इन स्कूल यू मस्ट टीच द स्टूडेंट राइट थिंग ताकि आप उनको राइट right चीजें जो है वो बताएं वो कन्फ्यूज ना फिरते रहें कि भाई पता नहीं जेरेंड क्या होता है और ये क्या होता है और वो परेशान रहते हैं स्टूडेंट इस so try to teach them good thing empirical ideas practical ideas bachcho ko dene chahiye taaki unko koi fayda bhi ho so let's see i share another slide 